Hi everyone! Welcome back to My Goodness. So today, magluluto na naman tayo ng isang kakanin. Ito yung pinakakilalang kakanin dito sa ating bansa, yung puto. At ito yung putong puti. So, mga basic lang na ingredients ang gagamitin natin. Yung madali lang nating mabibili. Alright, so let's start with... By the way, all the measurements will be posted on the description box. At pati yung mga ingredients. Okay? So, we need all-purpose flour, powdered milk, we also need sugar. So, this time, I'll be using white sugar. Alright, kasi kapag medyo brown ang gagamitin ko, may effect sa color ng puto natin. And then, baking powder. And we also need our water and some cheese. So, you can either use um, quick melt, or, but you can use regular cheese. Eden cheese would be better. Na mas masarap siya. You just have to slice it and then put it on top of the um, puto natin. Alright, and then we'll be using, um, I need a bowl, a bigger bowl, and then strainer. And then, uh, this is what I will be using on my cheese. So, i grate ko siya, and then of course, my wooden spoon. We will also need a steamer. So, if you can, if you have rice cooker with steamer, you can use that. Or, if you have a regular steamer, that's gonna be fine. Any wood or pan steamer, pwede siya. Alright, so let's start with our puto making. And also nga pala guys, I forgot to tell you that we will be using yung mga ganito. Um, yung hulmahan ng puto natin. Okay? Or I, I can't buy the small one, a plastic mold ng puto. So I'll be using this because I already have this in my pantry na dati ko pa siyang binili. Right? Nakutan lang ako sa kanya actually, kaya ako siya binili. Pero hindi ko siya alam kung paano ko gagamitin. So ngayon, naisip ko, pwede pala siya sa puto. Alright, so let's start. What I will do first is I will sieve all my ingredients. So, i-strain ko yung mga ingredients natin. Just to make sure na para maging light and fluffy yung ating puto. At para walang mga uh, bubuo na ingredients. So, ayan. So, let's start with the all purpose flour. So, pag ganito, diinan mo. Para mabilis. Okay. Sift lang natin siya. This is to aerate or put air into the flour. Kailangan kasi maganda yung texture ng puto natin. So, makikita nyo may mga buo-buo yan. Ma-strain siya. Ayan, kita nyo. May mga buo-buo siya. Okay. Tapos, meron pa talaga mga buo-buo siya na hindi na kayang, ano. So, let's throw this. Yan yung mga da tinatanggal natin sa kanya. And then, we'll strain as well our sugar kasi may mga buo-buo. Then, our milk. Ayan. And our baking powder. So, actually, ang puto madali lang gawin kasi buhos lang lahat. Pagsamasamahin lang siya. But, it's very important na i-strain natin siya kasi kita nyo ang dahing bubuo. Ayan. Para makinis yung puto natin. Ayan, no? Kasi yung sugar, pag hindi kasi yan na-mix ng mabuti dun sa ating um, niluluto. Makakagat mo yan. Bubo. Okay. Itong mga natira namang iba is um, sugar naman siya. Anihin ko lang, strain ko lang or durugin ko lang yung mga baking powder. Kasi pwede mo naman na isama yung sugar kung crystal siya. Hindi siya magpass through. Okay lang yun. Kasi matutunaw naman ng sugar pag na-mix sa uh, water. Alright. You can use an egg bitter or um, wooden spoon, spoon, anything na. Basta mamimix lang natin sila. Okay. 
then pag alam yung na mix na siya pwede na natin ilagay yung water natin So, dandan lang. Mag-ano rin siya. mag incorporate din yan. I'll be using a wooden spoon para makuha natin lahat nung nasa gilid. Kailangan na incorporate natin lahat yung milk, yung sugar. Dapat natunaw siya. Okay, so guys, kung titingnan nyo, yung ating mixture ay sobra na niyang makinis na siya. Yan. Wala na ako na papansing mga bobo. Okay. So, this is the right consistency that we need. Pag, nag pag naglalagay ka ng pancake sa pan, ito yung ginagamit ko. So, I will be using it also for my puto. Kung wala naman kayo, you can use like a cup or sandok para isalin siya doon sa inyong mga lagayan. So, we're going to arrange it now. I'll pour first the mixture into this. So, pwede naman kumuha lang kayo ng anything cups or anything na medyo um, parang bowl type siya para ibubuhos nyo siyang ganun. Isa-isa. Ito kasi hindi ako masyadong magkakalat. Okay. So, we'll start na. Yes, we'll just pour in like three fourths. Bak masyadong sagad kasi magano pa to eh. Um, Aalsa pa siya. Okay, let's start. Okay, so guys, na kompleto ko nang lagyan yung ating mga small tinta natin. Napuno natin. Then I have here my steamer. So there's water inside the steamer. So ayan siya. Um, not too many water. Mga ano lang siya. One fourth. Okay, hindi naman siya maubos. Sorry. Okay, so dapat habang naglalagay na kayo ng mixture sa mga maliit na pan ay nagpapakulo na kayo ng water. Okay. So, ang gagawin kasi natin, pakukulaan natin tong water. Pag kumulo na siya, saka pa lang natin ilalagay yung ating mga um, steam na puto. Alright? So, simulan na natin magpakulo. So, we'll just have to wait till yung ating um, water ay mag-boil na. Saka natin siya ilalagay. So, do not put it kung hindi pa kumukulo. Okay, so guys, mabilis lang ako magpakulo dito sa induction. So, kumukulo na siya. Lagay ko na to. There. And slow fire ko na lang siya. Okay, and then tatakpan natin. Actually, iiwasan din natin yung magkaroon ng moist dito. So, dapat to tatakpan pa natin ng tela. Para yung moist ay kukunin nung tela. At kasi may ipon yung moist dito, papatak siya dun sa puto natin. So, I will cover it with 
another one. So, check natin na. Ayan, kumukulo siya. Patakpan ko lang siya. Guys, yung ating unang hango ng uh, steam na puto. Sa so, pagkahango ko siyang ganyan, lalagyan ko siya kagad ng grated cheese. Um, nilagay ko siya sa huli. It is because I'm using a quick melt cheese. So, kapag quick melt, mabilis itong ma- Lusaw. So, gagawin ko siya pag naluto na yung ano, pagkalutong pagkaluto. So, ako ilalagay. While, if you're using Eden cheese, you can already put it while steaming. Nung bago mo steam lagyan mo na siya ng cheese. I-grate ko lang siya ng cheese para ma matunaw pa siya. At ganun din yung gagawin ko dun sa iba. Ayan. Dumidikit na yung cheese sa kanya. So, inaayos ko lang para dumikit dun sa pinaka... Mainit pa siya actually. Sobrang init pa niya. So, talagang kakahango lang to. Okay. So, pansin niya tong isa. Natunaw na siya kagad. Yung cheese niya. Sarap naman ito. So, ano kumain. Okay. Ayan. So, nilagyan ko na siya lahat. So, iayos lang natin sa lagayan niya. Alright. So, ito na siya guys. Yung ating mga puto. Lumamig na siya. Ayan. Pag tinignan mo siyang ganyan. Ayan. Sa likod. Try natin. So, I steam this for 30 minutes. Bawat um, isang set. Yan o. Let's check. Mmm. Sakto lang yung 30 minutes na pagpapasteam sa kanya. Kasi mas malalaki to. Pero kung yung maliliit lang, 15 minutes lang, half lang. Half lang yung time. Harap. Wow. Ito yung merienda nila for today. Kasi yung simple-simple lang ng mga ingredients niya. Makakakuha ka kagad. Meron ka kagad available sa, yun, know, sa pantry mo. Dapat pala nilagyan ko pa ito ng, ano yun, lug na maalat. Sa ibabaw. Pero masarap yung cheese. Ang sarap niya. Ito yung ano niya. Nakaroon ng space. Pero okay lang. Ang, ang sarap niya. Tapos light lang siya. Parang wala masyadong pinagkaiba dun sa putong bigas. Okay. So thank you so much guys for watching this video. And if you have questions, just leave your comments and I'll get back to you as soon as I can. Have a great day and don't forget to subscribe. Bye!